。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。晶片代工制造是韩国经济最大的增长引擎之一。目前，韩国正寻求减少对记忆体半导体的依赖。并增加逻辑晶片出口。三月早些时候，韩国总统宣布了一项计划：二十年内投入数百兆韩元，在京畿道龙仁市建成五座尖端半导体工厂，并将材料、零部件、设备和半导体设计企业培养成跨国企业，形成世界最大规模的尖端系统半导体集群，打造全球史无前例的半导体巨型集群。在此背景之下，全球半导体设备和零部件行业的领军企业正在扩大在韩国的生产和研发基地。据韩媒《Business Korea》报道 ，Applied Materials 正在考虑在三星电子、SK 海力士工厂以及 Lam Research 研发中心所在地龙仁设立研发中心。据业内人士透露 ，Applied Materials 高管计划很快访问龙仁。该公司于去年七月与韩国产业通商资源部签订了谅解备忘录。另外，爱德华真空公司去年六月在韩国的真空泵生产能力增加了一倍以上。该公司在峨山市设有真空泵工厂，该工厂占用于半导体和显示器行业的真空泵总产量的百分之八十以上。随着艾斯摩尔、东京电子等也在向同样的方向发展。业界正在呼吁，为了与三星电子、SK 海力士等企业的协同作用最大化，应该放宽限制。近期，韩国国会企划财政委员会日前在企划财政委员会分科会议上通过了《半导体产业特别法》，该行业的大公司将享受百分之十五的税收抵免，小公司将享受百分之二十五的税收抵免。目前的税收抵免率。分别为百分之八和百分之十六。另据国际半导体产业协会 （SEMI） 数据显示，今年半导体主要受晶片需求减少与库存较高拖累。二零二三年全球晶圆厂设备支出预计将从二零二二年创纪录的九百八十亿美元，同比下降百分之二十二至七百六十亿美元。根据报告，预测到二零二四年复苏。全球半导体设备支出额将同比增长百分之二十一至九百二十亿美元，逆转今年下滑百分之二十二的走势。SEMI 预计，二零二四年韩国对先进晶片制造设备的支出额预计将超越中国，届时韩国半导体设备支出额也将跃居全球第二大，直逼台湾。预计到二零二四年，台湾将保持其在晶圆厂。设备支出方面的全球领先地位，支出为二百四十九亿美元，比今年增长百分之四点二。韩国相关支出额可能增加百分之四十一点五至二百一十亿美元，中国则仅增加百分之二至一百六十六亿美元，日本则成长至七十亿美元。彭博社报道称，这是美国出口管制重塑全球半导体供应链的迹象之一。凸显出中国难以获得关键设备以升级其晶片。晶片制造业者对于经济和地缘霸权的竞赛尤其重要，原因是他们生产可用于人工智慧、自动驾驶与其他对提高国家竞争力至关重要技术所必备的先进晶片。举例来说 ，OpenAI 的 ChatGPT 的强大能力。是由数万片辉达的 A 一百晶片来提供算力支撑的，而辉达 A 一百及更强的晶片都已经出口至中国。韩国有很大一部分记忆体晶片是在中国生产。随着地缘加剧不确定性，使得韩国现在也计划大幅扩大本国境内的半导体产能。比如，韩国总统要在首尔南部建立全球最大半导体生产基地。三星电子也宣布计划投资三百兆韩元，折合两千三百亿美元。三星目前也正在美国德州建一座先进制程半导体厂，以便在美国赢得更多晶圆代工业务。在美国，迫使中国更难以从 Applied Materials、Lam Research 等美系设备商
，采购先进机台来改善晶片生产。随着荷兰与日本政府。加入美国对中国实施出口限制的行列，中国采购艾斯摩尔、东京电子、尼康等公司的先进设备也将受阻。由于美国对中国的限制，包括 Applied Materials、Lam Research 和 KLA 在内的美国晶片制造设备供应商，预计今年将损失销售额达数十亿美元。与此同时，由于持续的全球经济挑战，导致消费者需求减少。三星电子的晶片业绩受到负面影响。据韩联社报道，韩华投资一名分析师表示，三星电子第二季度的财报业绩可能会带来坏消息，主要受晶片业务的拖累。据韩国中央日报援引消息人士报道，今年前两个月，三星电子的记忆体晶片部门亏损了三兆韩元，而整个季度的损失可能更大。据一位消息人士透露，在三星内部已经有一份报告预测，其第一季度记忆体晶片部门的营业亏损高达四兆韩元。该分析师表示，电子装置解决方案 DS 部门利润下降是该公司第一季度业绩表现差劲的主要原因。根据韩国业界消息，三星与 SK 海力士的 DRAM、NAND Flash 库存水位已高达十五周以上。远超过正常值约 3.5 周。据分析师估计，由于过剩晶片库存一直在大幅增长，负责三星晶片业务的 DS 部门预计将在14年内首次出现财务亏损。此前，据多家韩国媒体称，三星正在进行实质减产。从部分测试和零部件厂商处置悉 ，2023 年第一季度，三星订单数量减少 30% 以上。NH 投资的一名分析师指出，与竞争对手相比，三星 DRAM 库存水位高达二十一周，恐怕不得不增加减产力道。值得注意的是，在记忆体需求减少导致收益性恶化的背景下，据韩国《韩民族日报》报道，据悉，尽管利润率不断恶化，三星电子决定维持其不人为削减晶片产量的立场。三星会长李在镕似乎仍坚持采取不人为减产策略。据悉，三星会长李在镕日前与半导体事业及 DS 部门常庆贵贤、记忆体器事业部长李珍培等半导体事业主要负责人进行会谈。据悉，虽然部分人士提出减产的必要性，但李在镕最终仍决定不减产。目前，三星记忆体晶片。维持非人为减产的业务策略，正通过制程转换、设备更新等方式进行自然减产。不过，也有意见认为，在四月初发表二零二三年第一季暂定财报前，很可能再度召开会议，调整不人为减产的策略。另据韩国《先驱报》报道，三星电子副会长在今年的年度股东大会上表示。在预测全球经济低迷的情况下，业务前景严峻的同时，将通过关注基本面和维持投资来克服困难。作为三星联席执行长之一，负责行动和家电的电子装置体验部门，在股东大会上被重新任命为内部高管。其指出，他们预计今年将比以往任何时候都更加困难，因为围绕公司的管理不确定性将继续存在。但即使在这些情况下，三星也能够专注于基本面来克服危机。该公司晶片部门总裁在预测今年半导体需求将大幅下降时，列举了一系列不稳定因素，例如美中之间的战略竞争和利率上升。其表示正在密切审查美国晶片法案对三星晶片业务的影响，以及美国政府提出的条件。以及他们将如何应对。该总裁强调，作为全球最大的记忆体晶片制造商，三星将继续投资以改进其研发，以适应下一代技术带来的新需求。三星还将维持其研发投资计划。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅。这是对本频道最大的支持了，谢谢。